Asa Gwile uh, ni mtoto wa kitanzania. Mtoto wa pili kati ya watoto wa tatu. Lakini pia ni mwanamuziki wa nyimbo za njiri. Asa Gwile kama Asa Gwile. Pia ni kijana mcha mungu. Pia Asa Gwile ni baba wa watoto wa wili. Ya, yeah. mimi ni dingi kabisa. Na staili kushinda milioni shirini kwa sababu na itaji kuendeleza uh, muziki wangu lakini kwa sababu muziki pia unahitaji pesa so unahitaji pesa kwa ajili ya kuendeleza muziki wangu Ushindi wa All Star na utamani sana kwa sababu ulikuwa ni ulikuwa ni, ni wakati mgumu sana na kulikuwa kuna kila aina ya challenge so kama nitakuwa mshindi nita nitajivunia sana kwa sababu challenge zile ambazo zote tulipewa na nita, nitakuwa nimeweza yani nimezi win. Yes, kikubwa cha hela ambacho nimeshae kushika cha kwangu kilitoka BSS. <laughs> eh kwenye mabano bracket. Siri yangu. Ah waliowahi kunipa support katika msimu wa All Star wako wengi wengi sana. Wa kwanza naweza nikasema uh, mke wangu kipenzi anaitwa Jacqueline. Mimi napenda kumuita mama P. Amekuwa akiniombea. Amekuwa aki yani akini inspire. Yeah, lakini pia my friend Kelvin Mwegere is my friend. Kwa ni mtu ambaye ni inspire pia. Kaambia bro, unaweza fanya tena. Unaweza. So I need inspire to run the PBCS, my my friend. I'm penda sana sana sana. Mtu mungine pia ni my pastor, mchunga juangu. Anaito pastor Rimo. Uh, ni baba peke sana. Amekuwa kini akini umbea. Amekuwa kini pangu vumba go. Uta 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 win. Teach your money well, daddy. Mimi mtu ambaye pia na ni motivate. Sana 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 sana. Eh, mungine na ni mama yangu pia mzazi. Ah, na ni motivate pia, na ni panguvu manangu na weza, fanya ndelea kufanya pia. Na mara fikiza ngo ingi pia ingi na kwa Australia au kwa Malekani, ya. Kama niki shinda, chao tofauti ambacho ni taki fanya tofauti na wenzangu, ni taki kisha na yeshimisha bongo stasaj, kwa sababu kuna namna tu mekosa kuni plaudi kwa kile tu lichonacho. Tamani niwe ni jivunie bongo stasaj. So everywhere, popote nitaka pokuwa. Nitataka ni itambulishe bongo stasaj. Milo ni shirini, ina zero sita. Ya, mekosa! Ah, na eti basasa. Aina binadamu wa baya sana. Ah, aina shida huyu atakuwa Leonard. Wananiita Basata kwa sababu manyingi huwa kwenye kuandika nyimbo. Miwaga maneno na chagua chagua maneno. Kuna maneno yenye maadili ndio nayapenda. Ukiweka maneno tofauti kidogo tuna tunazozana. Kwa hiyo nadhani ni Leonard akanitunga wewe Basata. Mshukuru mwalimu Elidad. Nichukue nafasi hii kumshukuru. Amekuwa mshauri mzuri. Mara nyingi ambao hawajawahi kukutana na Elidadi wamekuwa wakimuona tofauti. Lakini Elidadi ni mwalimu mmoja mzuri sana. Mimi kama mimi kwenye voko, mabadiliko mengi sana nimepata kutoka kwake. Zamani kwa naimba naenda beach, napiga makelele, ah, nafanya mazoezi, sauti nakauka. Akanyambia siku moja, ah, acha mambo ya kuimba imba beach, upepo mkali unapiga kifua unakata sauti. From that day siye kukauka sauti. Mm. Tiga ni ni msani wa rap ni kijana kutoka Sumbawanga na niko BSS na iwakilisha Sumbawanga ni mtoto wa mwisho kati ya watoto wa nne ambao wa kiume wawili ambaye ni mimi na kaka yangu wa kwanza na wa kike wawili ambao ni dada yangu wa pili na wa tatu japokuwa na ndugu zangu wengine upande wa baba okay tigan kama tigan ni mtu anayependa kudeka deka yani napenda rara napenda kudekezwa spendi uongo Yani actually spendi mtu ambaye anaahidi kitu hapo anitimizie hata kama ni kidogo hata kama nisiposema na kuaga very disappointed
ushindi wa All Stars na utaka kwa asilimia kama zote yani na utaka kwa asilimia mia kwa sababu kila mshiriki kwa hatua aliopo mpaka sasa achana na mimi ana utaka kwa hiyo kama wenyewe ana utaka kwa asilimia 80 40 hamsini ni wao lakini mimi na utaka kwa asilimia mia. Kwenye maisha yangu nilishashika kiasi cha shilingi milioni moja ambazo ni za kwangu mimi mwenyewe. Ushindi wa milioni shilini katika familia yangu Bongo Star Search. Mm, nitagawa nusu kwa nusu. Okay, nusu nitaifazi nitainvesti kwenye muziki wangu ili niweze ku, ku, kuithibitishia kumthibitishia Mungu pia tena kwamba hajakosea kunipa hiki kipaji kuathibitishia mashabiki zangu kwamba hawajakosea ku, 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 kuniangalia mimi kama msani wao kuithibitishia Bongo Star Search na Benchmark kwa ujumla kwamba haijakosea juu yangu mimi kwa hiyo nusu milioni shilini na manisha kumi nitaweka kwenye muziki wangu alafu kumi nitaangalia kwenye family nitahifadhi kwenye maisha yangu mengine ya kawaida kwenye familia yangu kwa sababu mimi hapa pia nilipo kuna watu nyuma yangu ambao wananiangalia mimi kwanza kabisa EFM kwa kunipendekeza mimi kuja kushiriki BSS maana simu ya kwanza nilioipokea kuhusu BSS ilitoka kwa Frank Frank blaza wangu nampenda sana amenisupport sana na hata nilipokuwa nimefika hapa BSS amekuwa akinisupport bega kwa bega kunijulia hali mdogo wangu vipi na vipi uh, mtu wa pili ni blaza Kev Kelvin Kelvin pia najivunia pia kwa ajili ya yeye na namshukuru Mungu kwa uwepo wake yeye kwa sababu kutoka kwa Frank Frank ndo kanifanya nimepata connection yote mpaka nafika BSS nimepokelewa na Blaza Kelvin kuanzia mwanzo toka nimefika kwenye usaili mpaka hivi sasa ni Blaza Kelvin pia ametusupport sana 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 da big shout sana dada zangu na watoto wao wote wamekuwa kinisupport sana kwa hiyo hiyo ni support kubwa sana kwao. Zaidi zaidi ni familia yangu ndani ya Benchmark na BSS kwa ujumla. Siwezi kuwataja kwa majina lakini wote wamekuwa kitupa support kubwa sana. Yaani tumeishi kama yani nimeishi kama niko nyumbani. Yaani kiukweli sijajisikia sija nikiwa mpweke. Mwanzo nilipokuja nilikuwa nina stress lakini nimejikuta yani stress zinapotea, nimejifeel niko nyumbani na enjoy. Nimewahi kushiriki ile Spanyota. Spanyota ile Spanyota mashindano ya Spanyota. Yaani kwa mara ya kwanza watu Sumbanga ndo wananiona kwamba naimba kwa sababu mimi nilikuwa na dance. Nilikuwa na kikundi changu na kundi langu la kudance la ngono kweli. Tulikuwa tunakimbiza lakini nilikuwa naimba imba tu ndani ni hivi na hivi na hivi na watu walikuwa waamini. Yaani hawaamini kipaji changu lakini nilikuja kushiriki Spanyota for the first time na nimeshinda. Yaani ile ile Spanyota inajulikana ile ya Fiesta ni uni talent nimeshinda ya yeah. eh milioni 20 ina sifuri ngapi si sifuri nane au unakosea no nane Patrick ni kijana kijana ambaye Mungu kampa talanta ya kuimba uimbaji kijana ambaye anapambana kwa namna moja ama nyingine kujikwamua kimaisha kujiongezea kipato kupitia kipaji chake huyo ndiyo Patrick kila mtu yuko na hiyo wish kwamba nipate zile milioni ishirini. kwa sababu muziki ni kiwanda ambacho kinahitaji investment kubwa sana milioni ishirini ni hatua moja kubwa sana kwa msanii kwenye kuanza kufanya ngoma, kufanya videos, kufanya promotion. Ostaz naichukulia kama mtu ukifanikiwa kuwa mshindi mbele ya mabingwa na magwiji wa uimbaji ni kipimo kikubwa, ni ufaulu mkubwa sana ambao mimi kwenye maisha yangu na kipimo cha kariera yangu naamini kitakuwa ni, ni kipimo kikubwa sana cha kuona kwamba oh Patrick sasa kuna sehemu umesogea. 
yani kiasi cha hela kubwa ambayo nimeishika kwenye maisha yangu hii ya kwangu kabisa ilikuwa ni dola 2000 baada ya BSS ya 2019 ambayo ilikuwa msimu wetu bwana kuna mtu ambaye alikuwa amefarijika na ninachokifanya na akawa apenda kunipiga hatua nisogee zaidi ya pale ambapo nilikuwa kwa hiyo nakumbuka kipindi hicho kulikuwa na mambo ya ya kuishi sehemu ya kuishi ilikuwa ni shida kidogo mambo hapa na pale kwa hiyo akaniongezea kwamba bwana eh hii mimi naona itakusaidia kuanzia kitu 20 million unzuka sana utafanya vitu vingi sana hii kariya yetu ya music na industry yetu inahitaji investment kubwa sana katika kila kitu kwa hiyo ni nyingi katika kunisogeza na kunifanya nipige hatua kubwa na kunifanya nije kutengeneza uh, mazingira kupata hela zingine nyingi. Kwa mimi kwa jinsi ambavyo naona na na feel ni kwamba inanifaa kufanya investment kwenye career yangu ya music. Ah, uh, mtu wa kwanza kabisa ni Kelvin ambaye pia ni kiongozi wetu, tunaishi naye ndio anaye tusimamia. Kwa kweli amekuwa ni mtu mzuri sana katika kutufundisha Uh, kutupa elimu namna gani ya kuwa on time jinsi gani ya kufanya vitu vyako katika mpangilio ili mambo yaende yanavyotakiwa yani kuishi kista amekuwa kipaumbele sana kutufundisha katika hilo swala lakini pia kuna mwalimu wetu ambaye pia tunahusika naye kuandaa zile performance kwa kweli kuna kitu ambacho amenifundisha kikubwa ambacho mimi Patrick nilikuwa naamini ninacho au sina vingine lakini yeye amekuja kuniaminisha kwamba Patrick una hiki na hiki na hiki na hiki unachotakiwa ni kwamba Ujue namna kukitumia hiki wakati gani. Silaha nyingi ukizitumia wakati ambao ustahili hazina faida. Lakini kubwa kabisa uh, ni uongozi mzima wa benchmark. Kwa sababu ninavyokuambia hivi Patrick right now nina wimbo wangu, nina video yangu. Inaitwa Sondela. Wimbo unaitwa Sondela na una video tayari. Imagine yule Patrick ambaye nilikuwa nimechii mtaani niko ghetto saizi nina wimbo wangu na video yangu ambayo itatoka itapromotiwa pia na itanisogeza mjini. Ndio shiriki shinao inaitwa Home Sweet Home la hizo business ambayo alikuwa anafanya kila mwaka Mbeya msimu wa Christmas ambalo pia nilinipa nafasi ya kuwa naye karibu kuna kiasi cha pesa nilikipata lakini nilipata nafasi ya kufanya wimbo kutoka Mbeya nikaja kufanya wimbo da kwa producer anaitwa Dupi kipindi hicho cha nyuma kidogo ndio ile shiriki shinao inaitwa Sing with Led JD ambayo ilikuwa inafanyika Instagram na mimi nikawa ni mshindi pia nikapata nafasi fulani fulani ambazo lakini alikuwa na kitita kikubwa kama imeshinda hela fulani nyingi hapana lakini zilinisogeza sehemu hizo fursa zote nazo kuambia zilinisogeza sehemu nikipata nafasi nikibahatika kuwa mwakilishi wa wenzangu nikaweza kulitoa ili taji la Bongo Star Search of Stars mimi napenda kuwa daraja la wenzangu kwa sababu watu ambao wameishi pamoja wamefika hatua moja nzuri ili mfanikiwe kwenda sehemu ninyie kukaa pamoja na kushirikiana ili hawa watu wanao tushabikia tusiwatawanye sisi tukisimama kama sisi tutafanikiwa 20 millions ni hela ambayo ni kubwa ina faida na inaisha lakini umoja wetu na ushirikiano wetu utakuwa ni chanzo cha sisi kufikia mafanikio makubwa ambao na kesho na kesho kutwa ya mkini kila mmoja hiyo 20 milioni kwa kitakuwa ni hela ambayo anaweza kuimudu na kuimiliki. Kwa hiyo mimi natamani kuwa kiunganishi, natamani kuwa daraja la wenzangu, natamani kuwa moja ya chachu za kutufanya sisi tuendelee kufanya kazi kwa umoja. Sisi wote tuliopo hapa ni vijana ambao tuna vipaji, ni vijana ambao tunatamani kufika mbali na kufanikiwa kupitia vipaji vyetu. Watanzania wale wenye uwezo wa kumshika mkono kila mmoja mmoja na kuinvesti kwake ili afanikiwe ni jambo ambalo tunalihitaji sana. Ah, Chief Judge Madam Lita, benchmark umefanya kwa nafasi yao wanavyoweza kutusogeza kwenu. Nyinyi mnaweza kutupeleka mbali zaidi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo natamani kila mmoja aliyepo hapa, aliyefika hizi hatua za juu, hata wale waliotoka hatua za nyuma, wafanikiwe kwenye career ya music. Sita. Ah. ah. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Petro Jairos, ni mzaliwa wa Dodoma, makao makuu ya nchi. Mimi ni baba. Baba wa watoto wawili. 
Uh, Dodoma wanafahamu kama vocal trainer, uh, gospel artist, composer na lighter gospel. Kwanza kabisa na hii sinaweza nikawa ninayestahili ku kuamshindi kwa sababu ya utofauti wangu na wenzangu kwa sababu kila mtu ana kitu chake kwenye shindano kuna vitu vingi sana vina vinaangaliwa ingawa uh, ndani yangu mimi naamini kuna msemo wanasema watu wa imani sio kila mwenye mbio anapata ushindi bahati na wakati umpata yoyote ela ambazo nimewahi kushika nyingi ni zile ambazo nimepewa na BSS bongo sasa nilipokuwa mshindi namba namba tatu lakini pia anamshukuru sana madam Rita na benchmark kwa ujumla kwa alitufanyia mchongo tukaenda kuimba kwenye Serengeti Festival nikapata tena milioni moja ya nyingine kwa hiyo kwenye maisha yangu hela nyingi ni milioni mbili <laughs> ushindi wa milioni 20 ni sema ukweli mimi ni mtu ambao nimekuwa na maono makubwa sana kwenye kalia yangu ya muziki. Kwa sababu hata maisha nilionayo unaona hata kiwango. Sio yale ambayo nimefika. Nina kitu kikubwa lakini uh, kinahitaji investment. Sawa, yani kuwekeza. Kwangu mimi milioni 20 ah nimeaga umaskini. Mimi ni mwimbaji. Sawa. Kuenda kurekodi studio, kurekodi studio kila sessions, umeona? Ah ni gharama. Mimi ninapokuwa na vifaa vyangu ni composer. Sawa? ninatengeneza nyimbo zangu ninaweka inaitwa ile home studio sawa kwa hiyo kwa sababu kipaji changu ni kito cha thamani kwa hiyo linakuwa rahisi sana kwa sababu na vitendea kazi umeona nakuwa na vitendea kazi ambavyo na na pale na monitor zangu za studio na kinanda changu na rekodi data nafanya nini kwa hiyo ni kuziachia tu kazi kwa hiyo watu wanaanza kupokea mimi nafikiria tu idea Mtu wa kwanza ambao amenisupport kwenye hili shindano mke wangu. Unajua angenifanya kuwa na mawazo hata nisingefika hapa. Voko kocha ambao nimekuwa naye. Unajua mimi na uimbaji fulani vya gospel mtu mwingine ukisikiliza wanaweza kumbe ah Petro anafanana na fulani ile nyimba aliyoimba. Voko kocha amesaidia sana mimi kuni kunijenga. Akwambia bwana wewe unaiti kitu. Umwahi kujua. Naambia ah ndio eh. Eh sasa unatakiwa ufanye hivi ufanye ufanye hivi. Madam Rita, unajua hata ule wimbo ambao ni perform Dodoma, Madam msimu wetu alinichaguliaga, ananiambia mwanangu ili shindano sio la gospel una mashabiki wengi, usistiki kwenye hiyo zone badilika badilika. Master J amekuwa akinishauri akizichunguza sana sauti yangu. Kumbuka ni producer. Salama pia kwa sehemu yake, lakini pia Adam Chomvu amekuwa hadi akithibitisha ambaye embu wewe unaimba, embu imba tukusikie. Kwa hiyo karibu timu nzima huku imenisupport mimi pakubwa sana kuyabadilisha maisha yangu. Milioni 20 na 06. Oh. Yona Sunday. Ni mshiriki wa BSS season 13 anapambana ili aweze kuingia finali. Ila pia ni kijana mmoja wa Kichaga kutokea uhuru huko Kishimundu Mbali na hii platform ambayo tunaipata kwenye mziki pia inahitajika capital Kiacha platform ambayo unaipata Unaweza ukawa na watu wengi wanakufahamu lakini usipokuwa na na capital uwezi kuingia studio uwezi kufanya video vitu vingi vitakuhamisha uwezi fa promotion hata kama utasaidiwa baadhi ya vitu kuna promotion za huko kwenye mitandao ya kijamii lazima ulipie yani kuna vitu vingi vinahitaji gharama kwa hiyo hiyo ni moja kati ya sababu ya milioni ishirini kuhitajika kwenye safari ya mziki wa Leonard Sand kitu nikwambia kitu kilichonitia hasira zaidi kuna clip yangu moja 2018 nilishiki BSS nikatolewa nkawanalia Japo nilisafa machozi nikangusha ujawa linifuta hata kwa kuniongopea Okay asante kwa kutuongopea Tunashukuru kwa kushiriki Kwa nita kutuibia tuko macho Sio bahati yangu labda basi ndani Imekuje ndani just tell us Yaani the case ni kwamba yaani sija 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 sijaridhisha na ila yaani kiuwezo yaani 
Sasa ile clip ilisambaa huko TikTok huko. Yaani ni ni yeah, unajua kuna wengine wanafanya kama utani huko. Eh. Yeah. Bwana yeye yeah, yeah, si unajua sasa hivi mitandao. Mimi ilinifikia nikaiangalia da. Alafu ndo hicho kipindi pia tukapigiwa simu kwamba kuna All Star. Ah nikasema okay kwa hiyo ambao labda hawakuona kama nilishiriki 2019 na nilikuwa wa pili sasa inabidi waone kwamba nitashiriki 2020 na shina ngapi na nitakuwa wa kwanza Hehehe <laughs> labda boom labda boom la chuo Kwenye sasa ndo leo nadi wewe ni mshindi wa BSS na milioni 20 hiyo kitu cha kufocus nakumbuka hata madam alituambia sana ni safari yako ya mziki, kari yako waga tuna, tuna drop sana mara nyingi watu wakitoka BSS huwa moja kati ya sababu inawafanya wasi wasisogee wasi labda inawezekana ikawa ni capital inawezekana kwenye kwenye swala la muziki inawezekana wakipata hela ya kwenda ma studio makubwa makubwa na wao wakatoa milioni wakamlipa producer inawezekana wakatengeneza hit afu zikaenda sana town. Kwa hiyo milioni 20 so far inaweza ikatumika katika hiyo safari ya ku, ya, ku, ya kulipia baadhi ya, ya, ya vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia msanii kufika mbali nguo, ma video, ma stylist yao na walipa sijui nini. Hiyo ndo kazi ya hiyo hela sana. Sio sio hela iti mimi nikachukua hela nikalime. Niseme familia yangu, mama, baba, ndugu zangu wana push sana. Maza, maza na omba sana kula. Omba sana kula. Ha, kuliko hata mimi. Mshua naye ana push sana. Ndugu zangu wana push. Yaani kuna muda mimi nachoka kabisa. Kila ukiangalia status ya bi mkubwa ameposti, jamani naomba mumpigie mwanangu kula. Ah unaamka nayo na posti. Nasema da, nabidi niombe kula. Hivyo. Akushinda nishae kushinda ila sikumbuki kama nishae kuwa mshindi wa kwanza. Ila nishae kushinda. Ila kuwa mshindi wa kwanza BSS yetu nilishinda, nilikuwa mshindi wa pili. Wazungu wanaita first run. Nataka ionekane kwamba vijana wa BSS ni hatari kwenye soko la muziki wa Tanzania. Yaani ukiangalia labda top artist wa kwanza wa pili, wa tatu utamkuta wa BSS au wa kwanza wa BSS, ukishuka hivyo, okay. Yaani yaani tuwepo, yaani tuwepo, tuwepo. So nishinde nisishinde mimi target yangu ni hiyo. Saba. Saba. Nimepata. Eh. Hey. Hadi sifuri. <laughs> Zagwile kwanza naomba wa Tanzania wajue Asagwile ni ndugu yangu sana kwa hiyo hivi vitu vya anavyoongea wavipuuzie. Havina ukweli wowote. Ila si mimi ndo jina ndo nalisikia hapa hiyo si master of music nalisikia hapa. Yeye tunamuita Basata kwa sababu ni mkaguzi wa maneno. Yaani kwenye nyimbo yeye ni mkaguzi wa maneno. Kwa nini nastahili kushinda milioni 20? Ah uh, nadhani nastahili kushinda milioni 20 kwa sababu nimekuwa ni mtu mwenye uh, ndoto toka kitambo like nitafute hela sometimes naenda kupiga kwenye pubs kwenye bars kupata tu hela za kuweza ku mudu mahitaji yangu na kuendesha mziki wangu so ambacho nadhani uh, main thing ya kushinda hii hela it's about taking further my career ukiangalia toka 2018 i've been fighting for this thing 2019 2020 and kuna watu wengine wanasema like Elisha is the wastage of time lakini hao hao watu bila hii bongo star said they wouldn't know me uh, nadhani kila mwaka ambao nimekuja on bongo star said uh, nime lose fun na kuin more fans lakini 
na shukuru kuwa kwenye hii platform ambayo imenifanya watu mnijue na I think watu wanatamani nishinde. Kwa sababu ingekuwa natamani mtu mwingine ashinde wa singeweza kunipigia kura nirudi. So people believes in me. So I, what I have to do is make them proud. Ningependa niseme uh, kuhusu uh, mamangu. Mamangu amekuwa uh, very supportive kwenye talent yangu toka niwe najua kuimba mpaka niwe sijui kuimba I mean so mpaka sasa hivi uh, naweza kuimba hata watu mkaweza kunisikiliza haikuwa rahisi nilikuwa sijui kuimba nilikuwa napenda basketball nikatolewa kwenye timu ya shule muulizeni Patrick nimeenda kanisani nilikuwa sipati chance hata ya kuwa yaweza kwenda kuimba studio studio tukienda nawekwa bench kwa sababu sauti yangu ilikuwa very bad lakini ni inspiration kwa watu wengine watu kama sisi ambao tulikuwa tuna uh, talent yoyote lakini tumeweza ku force talent baka talent inaonekana uh, lakini this is the motivation i want to give you niliacha chuo it's because my mom alikuwa anamsomesha mdogo wangu you know anamsomesha mdogo wangu ana ananisomesha na mimi at the same time sasa katika kutusomesha wawili kulikuwa kuna ada inatakiwa kwa ajili ya mimi na mdogo wangu at the same time mama alikuwa ana hiyo hela so the thing ambayo mimi nimwambia mama yangu naacha chuo kwa sababu naona mzigo umeshakuelemea so that my young sister can go to school that's what i did nikaacha chuo nikiwa bado sio mwanamuziki mzuri lakini wanaonijua chuo alikuwa anapenda mambo na imba angalau kilikuwa ni kidogo so i'm really doing this thing for my mom na naitaka hii hela uh, kiasi changu cha kwanza kikubwa kukipata uh, kwenye maisha yangu kama hela ya mpigo like boom ilikuwa ni milion moja ah nikumbuke nakumbuka BSS ya 2000 na ngapi 2018 ya Sarafin aliyoshinda right uh, ile BSS ndio ya kwanza nilipata 2 million uh, kwa sababu nilishinda boom pesa that was my first money na hela yangu nilipatia wapi on bongo star stage right and the second money ambayo ilikuwa kwenye kunilipa hela ni baada ya madam Rita kunitafutia kazi sehemu moja inaitwa cask uh, nimeenda it's a, it's a last year Nimeenda huko Kask uh, mshahara wangu wa kwanza kwa mtu ambaye sijasoma uh, sina elimu sina nini lakini mshahara wangu wa kwanza ulikuwa ni milioni moja ambayo I think uh, Mungu amenisaidia niwe very lucky maana kuna watu wanatafuta hiyo hela hata kwa mwezi kwa mwaka waweza wakapata milioni moja lakini kupitia hii platform the second man I'm getting paid ilikuwa ni milioni moja first thing is the charity alafu the second thing nitaenda kutoa fungu la 10 alafu afterwards i will give my mom the money alafu hela nyingine itakayobakia it's all about my music that's the only thing i, I have to do kwa sababu hiyo hela nilikuwa nataka kwa jia kutengeneza muziki na kufanya muziki katika watu walio support sana katika msimu huu ni rafiki yangu mmoja anaitwa mzeza alafu kuna rafiki yangu mwingine yuko kwenye mashindano leo is weird lakini anaitwa Leonard Sande that's a really good friend of mine toka BSS F2018 tunaonana na Ali anatoka kwenye mashindano <laughs> that's, that's when our friendship started pia kuna mtu anaitwa Kevin najua yupo nyuma ya camera and such where whatever he is lakini is the brother ambaye huwa ananiambia uh, ananiambia like Elisha you can do it so that's the man Elisha amerudi kwenye mashindano wananchi wamemrudisha I'm sure he will be more hungry now kwa sababu anajua ni nafasi pekee ambayo anayo na ni mtu ambaye ameshiriki Bongo Sasa chukuliko Bongo Sasa chenye kujishiriki. When they win the money you will be so surprised. Watu wa kwanza kuchukua hizo hela ni wazazi wa washiriki. Wasipewe. Mimi sielewi. Mimi sijuagi kuremba. Sielewi kwa nini chief judge uh, na management ya uh, benchmark wanawapa hela. Listen.